Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем решать проблему с игровой приставкой Xbox 360 Slim. А именно, она выключается. Изначально Xbox выдавал на экран ошибку 68, что говорит о плохой работе кулера или жесткого диска. Жесткий диск я проверил, он работает. Я продул компрессором систему охлаждения, не разбирая приставку. Ошибка пропала, но она стала выключаться. Включаем приставку. Начинается загрузка, появляется рабочее меню, все вроде бы ничего и работает. Появляется основной интерфейс, можно слегка поклацать туда-сюда, но через пару минут она пикает и выключается. Как видим при работе приставка Xbox Slim почему-то выключается. Это говорит о перегреве. Необходимо ее разобрать и узнать в чем проблема. В первую очередь необходимо снять жесткий диск. Для этого открываем эту решетку и достаем с помощью пинцета или язычка, который там есть, жесткий диск. Слегка поддеваем пальцем эту защелку и открываем решетку. Здесь под низом находится жесткий диск. Должен быть язычок, но он отломан. Поэтому я с помощью пинцета просто-напросто потяну и выйму из своего разъема жесткий диск. Вот он имеет такой внешний вид. Емкость этого жесткого диска 150 гигабайт. И этого хватит для нормальной работы. Затем с помощью плоской отвертки или острого предмета необходимо снять боковую решетку охлаждения. Для этого поддеваем ее в двух местах с одной стороны и с другой. Аккуратненько продев отвертку щель. Вот решетка снята. То же самое сделаем с другой стороны. Решетка снята. Теперь с помощью такого острого предмета, это может быть шило или острая игла, Необходимо снять боковую накладку. Для этого с помощью этого шила заводим ее в это отверстие. Слегка отжимаем защелку, которая там находится. И приподнимаем всю решетку в сборе. Итак, отщелкиваем все защелки, которые находятся по периметру. Вот одна решетка снята. То же самое делаем со второй. И вот решетка снята. Видно, что защелки есть не на каждом отверстии, которое находится в этой стороне. То есть первое, третье и пятое. Теперь необходимо рассоединить заднюю часть корпуса. Для этого плоская отвертка. Слегка поддеваем задние защелки. Здесь вот одна, вторая сбоку. Вот они расходятся. И с другой стороны делаем то же самое. И аккуратно снимаем нижнюю крышку. Вот она имеет такой внешний вид. Под крышкой видны тараканы которые здесь уже повысыхали и позабивали всю приставку. Здесь с другой стороны тоже тараканчики, вот они лежат. Их нужно будет убрать пылесосом. Теперь выкручиваем Wi-Fi модуль, который находится с задней стороны с помощью ключа звездочка. И вынимаем его на себя. Он имеет такой внешний вид. Теперь с помощью ключа звездочки откручиваем болты, которые находятся в нижней части. Не забываем, где длинные и короткие, черные и белые.
и осталось открутить центральный шуруп, он находится под наклейкой фирменной Xbox 360. Ее можно слегка отогнуть и также открутить. Шуруп тоже имеет такую длину. После этого маленькой отверточкой Т8 откручиваем болты, которые крепят кулер. Когда все болты откручены, переворачиваем их сбоку с другой стороной и снимаем верхнюю крышку. Убираем ее в сторону. Здесь тоже очень много тараканов. Теперь аккуратно необходимо снять переднюю панель. Для этого слегка ее отодвигаем. И здесь важно не повредить этот шлейф, который идет к ней. Поэтому с помощью маленькой отвертки аккуратно откручиваем саму сенсорную панель и можно все снять в сборе. Откручиваем насадкой Т8 два болта по диагонали. И аккуратно снимаем сенсорную панель вместе с передней панелью. Вот таким образом. И после этого необходимо вынуть сам привод. Поднимаем его вверх и отсоединяем два провода, которые к нему сзади подключены. Вот такой здесь привод фирмы Philips Little On. После этого необходимо снять корзину привода вентилятора. Для этого откручиваем сзади один болтик. Здесь он не длинный и такой же, как остальные, которые прикручены снизу. Снимаем направляющую вентилятора. Здесь она тоже грязная, пыльная. Необходимо будет ее почистить. И отсоединяем всю корзину. Эта корзина держит жесткий диск. Здесь необходимо соединить два провода от платы управления. Красный провод. И желтый. И вот корзина жесткого диска снята. После этого необходимо вынуть материнскую плату. Для этого убираем планку, которая установлена возле привода. И потихонечку поднимаем за кулер всю материнскую плату. Вот она легко выходит. И здесь все как на ладони. Здесь тоже много сухих тараканов, значит эта приставка долго находилась в теплом месте, где они проживали. Теперь осталось снять крестовину кулера, для этого я использую острую насадку отвертки и потихонечку начинаю снимать с каждого болтика. Аккуратно поддеваю и Поднимаю слегка вверх. Вот она снята. И имеет такой внешний вид. И после этого можно снимать радиатор охлаждения. Осоединяем разъем. Отсоединяем. И перед нами такая картина. Видно, что это оригинальная термопаста. И она уже высохла. Кусочками отваливается. Поэтому требует замены. То же самое на процессоре. Такая же самая сухая паста. Необходимо ее аккуратненько снять. Для снятия термопасты я воспользуюсь обычной бумажной салфеткой. Аккуратненько ее ототрем. Вот вся термопаста снята. Теперь осталось снять термопасту на радиаторе охлаждения все той же бумажной салфеткой. Здесь идет медная ставка, которая красиво блестит и прекрасно отдает тепло. Сам радиатор и кулер я хорошенько продую с помощью компрессора 
или же пылесоса. В качестве новой термопасты я использую термопасту КПТ-19. Это хорошая невысыхающая термопаста и хорошо проводит тепло. Также нам понадобится старая пластиковая карточка. Наносим небольшое количество термопасты на центр процессора. И равномерными движениями растираем ее по процессору. Слой нужен очень тоненький. Потому что много термопасты тоже плохо. Теперь опускаем на свое место кулер с радиатором охлаждения. Не забывая, что шнур питания должен быть направлен в сторону разъема. И переворачиваем его другой стороной. Теперь необходимо установить на место крестообразный фиксатор радиатора. Для этого просто-напросто его подносим и начинаем защелкивать на всех выводах. Нажимаем здесь, с этой стороны, аккуратно пальцем, чтобы он хорошо зафиксировался. И радиатор держится на своем месте. Теперь подсоединяем на свое место шлейф кулера. До фиксации. И начинаем сборку консоли в обратном порядке. Устанавливаем на место плату управления. Так, чтобы она встала во все свои разъемы. Устанавливаем на место фиксаторную планку привода. И фиксируем на месте бок скрепления жесткого диска. Подключаем на место все разъемы. Стараемся, чтобы эти провода не были прижаты и были свободны для подключения привода. И фиксируем с помощью самореза этот бокс. Устанавливаем на место рамку воздуховода. Стараюсь, чтобы поролон не перекосился. Теперь подключаем привод консоли. Ставим привод на свое место. И прикручиваем на место сенсорную плату. Устанавливаем переднюю панель на свое место. Стараясь не передавить шлейф. И устанавливаем на место верхнюю крышку. Переворачиваем другой стороной и будем закручивать все болты по периметру. Начинаем с центрального. Здесь он идет длинный. То находится под наклейкой Xbox. Прикручиваем 4 Болтика крепления радиатора охлаждения, если они маленькие. И начинаем крутить дальше. Важно не перепутать, где короткий и где длинный шуруп.
Устанавливаем на место Wi-Fi модуль. Приселкиваем на место нижнюю крышку. Теперь прищелкиваем на место боковые панели. И с другой стороны. И фиксируем защитные решетки. Вставляем на место жесткий диск до фиксации и закрываем защитной решеткой. Наконец консоль собрана и можно приступить к ее испытанию. Таким образом, замена термопасты на приставке Xbox Slim дала хороший результат и теперь она не выключается. Вы были на канале Деломастера Боится, смотри видео о том, как своими руками заменить термопасту на игровой консоли Xbox Slim, если она выключается. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.